الحقيقه تقريبا كل اللي موجودين هنا جابهم سمه مهمه من سمات الجنس البشري وهو فضول المعرفه من اهم السمات اللي ميزتنا كبشر ان احنا عندنا فضول شديد جدا للمعرفه الفضول ده بدا معانا من قبل حتى ما نعرف الكتابه حتى ولا القرايه لما كان البشر عايشين حياه بدائيه تماما ومن الفضول ده اللي بان عندنا قوي كان فضول الحب السماء او النظر للسماء زمان البشر اجدادنا اجدادنا ده على فكره لحد وقت قريب قوي يعني عايز اقول لكم لحد مثلا من 50 60 سنه بس كان الجو ما فيش التلوث اللي احنا عايشينه دلوقتي ما كانش فيه الاضواء الكتيره اللي احنا عم بنستخدمها في حضارتنا الحديثه دلوقتي فكان الليل رائع جدا جدا بنقعد بالليل طبعا ما فيش كهرباء اصلا في معظم مناطق العالم وبالتالي الناس بالليل تسليتها ايه تخيلوا ما فيش كهرباء يعني ما فيش تلفزيون يعني ما فيش انترنت يعني ما فيش يعني ما فيش كل تسليته بالليل انه يقعد يتفرج على السماء الجميله الرائعه وطبعا اهم سؤال ساله لنفسه وكان فضوله ليه قوي هو ايه الدبان المنور في السجاده الزرقاء اللي فوق دي <تصفيق> وقعد الانسان فتره طويله جدا عمال يدور هو ايه ده ايه النقط المنوره اللامعه اللي موجوده في سماء الليل طبعا احنا عايشين دلوقتي في الحياه الحديثه في المدن اللي مليانه تلوث ما بنشوفش الكلام الجمال ده لو حد طلع للصحراء بات ليله بس في الصحراء هيشوف قد ايه السماء فعلا بتشد وفعلا ما بتقدرش تسيبها وتنام مثلا احنا لما بنبيت في الصحراء فعلا الواحد بقاش ليه نفس ينام الشكل ده اللي الانسان البدائي تخيل ان دي مجرد قبه فوق الارض اللي احنا عايشين عليها ومحطوط عليها نقط منوره ولان الحاجه دي فوق وعاليه وبعيده عن ايديه فبدا ينسج عليها الاساطير وفي الغالب الاساطير دي ارتبطت بحاجه قوى اعلى منه فبقى دي شبهها بان دي الهه او مرتبطه بالالهه وان دي اللي بتتحكم في مصايرنا وان دي حاجه اكبر واقوى مننا وبدا ينسج عليها الاساطير في الحضارات المختلفه باشكال مختلفه او بثقافات مختلفه وبعدين مع التطور العلمي الحديث اللي احنا وصلنا له بدأنا نعرف معلومات اكتر وبدأنا ندرك الكون اكتر بدأنا نعرف ان النقط المنورة دي في السماء مثلا معظمها نجوم او الشموس زي الشمس بتاعتنا وان كل شمس من دول حواليهم الكواكب بتاعتها وان الكون لا نهائي احنا مش مجرد قبة كده بتحيط بينا ومرسوم عليها او منور فيها شوية لمبات كده نقط منورة لا ده كون لا نهائي بابعاد خياليه وبعدد من الاجرام السماويه كبير جدا واحنا مجرد فسفوسه صغيره ذره صغيره في الكون ده كوكب بيدور حوالين نجم رئيسي وكمان حوالينا كواكب لما بدا الانسان يتطلع لده الاول كنا بنستقبل المعلومه بالتلسكوبس وبالاجهزه المختلفه عشان نحاول نفهم ايه ده وبعدين الطموح وشغف المعرفة لما زاد بدأنا عايزين نروح لده عايزين نطلع برا حدود الارض بتاعتنا ونروح الى اماكن مختلفة الى ان لحد ما نجح الانسان انه يحقق ده سنة تسعة وستين لاول مرة كان بشر ينزل على جرم سماوي تاني وهو الامر فاكرين قصة القمر طبعا اللي هي لسه في ناس بتشكك فيها لحد النهاردة كل الكلام ده غير علمي عشان بس نبقى عارفين ووصل الانسان للقمر وبعد كده رحلات الفضاء تطورت وتوسعت جدا ويمكن وصلنا دلوقتي لنهاية المجموعة الشمسية ولكن بدون بشر بس مسبرات بتطلع لان احتياج البشر الحقيقة كتير شوية يعني عشان ابعد كائن حي يسافر في الفضاء احنا في احتياجات كتيرة لينا اعتدنا عليها او حياتنا محتاجاها موجودة على الارض ولكن مش موجودة في الفضاء والاحتياجات دي منها حاجات احنا عارفينها مباشرة زي المية الاكل الشرب التنفس كل ده اول مسأل اي طفل صغير هيقول لي اه لازم هواء ومية واكل عشان نقدر نعيش فترات طويلة وفي حاجات هنعدي عليها النهاردة كده نكتشف حاجات احنا مش متخيلين ان نقصها ممكن يأثر فينا او ممكن يضايقنا طبعا اول ديستنيشن او اول تارجت بعد القمر كنا بنفكر فيه كان هو 
كوكب المريخ ايه المشاكل اللي ممكن تقابلنا لو انا عايز اروح المريخ بحياه ببشر ابعد بشر للمريخ ويعيشوا على المريخ ايه المشاكل اللي ممكن تقابلنا عندنا نوعين من المشاكل الرئيسية نوع في الطريق للمريخ احنا هنسافر لمسافة والمسافات دي على فكرة بتاخد وقت زي ما احنا شايفين كده انا ما بقدرش اطلع للمريخ في خط مستقيم ليه لو طلعت في خط مستقيم انا همشي مباشرة عكس اتجاه الجاذبية الشمسية ده محتاج طاقة هائلة جدا فاحنا بنعمل ايه بنمشي في مدار كاننا بناخد مدار حوالين الشمس مش الارض بتلف حوالين الشمس بالجرافيتي والمريخ بيلف بالجرافيتي فاحنا بناخد المسبار اللي بيطلع بياخد مدار كانه بقى مدار حوالين الشمس بس بدل ما يبقى مدار ثابت بعده ثابت بيبدا يوسع شويه 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 لحد ما يقابل المريخ والمريخ نفسه بيلف والارض نفسها بتتحرك فتخيلوا الدقه اللي محتاجين نعملها كانه في حد كان بيشبه كده بيقول كان في رصاصه طايره وانا بنشن عليها برصاصه وعايزها تيجي فيها انتوا متخيلين تتعمل ازاي ده انا لازم اعرف سرعه الرصاصه دي ومسارها واللي طالع من عندي بادئ بسرعه قد ايه ومساره يمشي ازاي عشان بعد قد ايه يوصل يقابل ده فتخيلوا عشان اخد مسار كبير زي ده الرحله للمريخ بتستغرق مننا حاليا في حدود التكنولوجي الحاليه بتاعه البشر حوالي 8 شهور 8 شهور يعني انا هقعد البشر عايز كل واحد منكم يتخيل انه هيقعد في اوضه كده 2 متر في 2 متر 8 شهور ما بيشوفش حد غير ال2 3 اللي معاه في الرحله بيتواصل باللاسلكي بنسبه تاخير يتخيلوا لما حد بيبعت لحد رساله النهارده وما بيردش عليه انت فين ما بتردش عليا ليه اصلا لو انا وصلت عند المريخ وببعت رساله للارض الرساله تاخد حوالي ربع ساعه لحد ما توصل للارض يعني اقول كده صباح الخير استنى ربع ساعه توصل للارض وبعدين هو يرد فتاخد ربع ساعه تاني عشان توصل للمريخ عشان بس يقول لي صباح الخير خدنا نص ساعه المسافات بقت كبيره والتعامل معاها بقى مختلف اثناء ما انا ماشي هنا في عندي مشكلتين رئيسيتين اول حاجه الكوزميك راديشن او الاشعاع الكوني او الاشعاع الضار اللي بالاساس جاي من الشمس الشمس بتاعتنا دي هي عباره عن مفاعل نووي ضخم جدا بيحصل فيه اندماج نووي وبيطلع الطاقه الهائله دي التفاعل النووي ده بيطلع شويه مواد ضاره كتير جدا اولا بيطلع اشعاع ضار زي اشعه جاما والاشعه فوق بنفسجيه وكده اشعه اكس واشعه فوق بنفسجيه ثانيا بيطلع تشارجد بارتيكلز او جسيمات مشحونه اللي هي جسيمات دون الذريه زي البروتونز والالكترونز كل ده بيطلع من الشمس الله طب واحنا هنا على الارض ايه اللي بيحميها منا منها بيحمينا منها حاجتين الموجات الكهرومغناطيسيه دي بيحمينا منها الغلاف الجوي للارض طبقه الاوزون دي اللي احنا كنا بنسمع عنها كتير بتمنع الموجات اللي ترددها عالي زي الجاما ريز والاكس ريز والالترا فايلوت اللي شافوا بنفس جاي وبعدين الغلاف المغناطيسي للارض الارض ليها كمان غلاف مغناطيسي حقل مغناطيسي بيحيط بالارض ده بيخلي الجسيمات المشحونه تنحرف بدل ما تبقى جايه الارض تنحرف وتلف من حوالين الارض وتبعد عننا لما هنطلع بره الغلاف ده هنبقى في الهواء مفيش حمايه ولو تعرضنا للكوزميك راديشن كبشر او ككائنات حيه لفتره طويله ده احد الحاجات المضره بينا جدا بتعمل بتعمل خلايا سرطانيه في جسم الكائن الحي وبالتالي احنا كده بنبدا نموت نفقد خلايانا بعد وقت معين. دي مشكله كبيره عايزين لها حل، في مشكله تانية ان احنا طول فتره الرحله الثمان شهور دي هنبقى في ما يسمى بالمايكرو جرافيتي. احنا عايشين على الارض في جاذبيه للارض بتشدنا لتحت متوافقين معاها جسمنا اعتاد وجودها فمثلا لما بيتحرك كده بنقاوم هذه الجاذبيه فعضلاتنا بتقوى تخيلوا قعدنا في انعدام جاذبيه 8 شهور بيبدا يحصل شويه حاجات مارك كيلي اللي احنا حاطين صورته ده ده حد رائد فضاء امريكي حبوا يجربوا لو الانسان قعد فتره طويله كده عشان لو بعتنا حد المريخ فقعد في محطه الفضاء الدوليه حوالي سنه كامله عشان يشوفوا تاثير ده عليه ايه في تاثيرات بيولوجيه كتير بيدرسها بقى الاطباء دلوقتي من اهمها ان بيحصل ضمور في العضلات حد شاف رائد فضاء وهو راجع اول ما نزل من رحله فضاء قعد على محطه فضاء دوليه مثلا ثلاث شهور اول ما بينزل 
بيبقى شكله ايه؟ شاف منظر زي كده في التلفزيون ولا حاجه بنلاقيهم واخدينه على نقاله نقاله اه تخيلوا واخدينه على نقاله مش قادر يمشي اه واحد قعد ثلاث شهور في انعدام جاذبيه فيجي في الجاذبيه يحس كان حد ربطه بحبل كده وشده وحاطط تقالات وشده على الارض ففعلا ما بيبقاش قادر يمشي وخصوصا رغم ان رواد الفضاء اللي بيقعدوا فترات طويله بيعمل لهم تجارب يعني تمرينات كتيره بيقعد يعمل تمرينات كتيره عشان الجهاز العضلي وكده انما كل ده في الاخر بينزل مش زي الجاذبيه الطبيعيه فبي بي ما بيقدرش يتحرك تحت تاثير جاذبيه حسب المده بقى ممكن تبقى بعد بضعه ساعات لبضعه ايام تخيلوا يقعد كام يوم كده قاعد فاحنا لو بعتنا حد هيقعد 8 شهور هيحصل له ايه دي احد الحاجات اللي طب نقدر نعاكس نعمل جاذبيه صناعيه مثلا دي احد الابحاث المهمه جدا اللي احنا محتاجين نركز عليها واحنا بنعمل رحلات للفضاء لما هنوصل هناك على كوكب المريخ طب وصلنا نزلنا ارض زي الصحراء عندنا حلوه جدا هواء حلوه جدا هنعرف نعيش كده من غير حاجه لا اولا ما فيش اكسجين فمحتاجين نتنفس هنجهز اكسجين او هناخده معانا ثانيا في نقطه مهمه جدا ويمكن لو حد شاف فيلم ذا مارشن الراجل ده لما حب يزرع في ما راحش زرع التربه موجوده وفي هواء وفي ثاني اكسيد كربون والنبات ما بيحتاجش اكتر من كده مش كده ورغم كده راح زرع جوه الاوضه جوه بيئه السكن اللي عاملينها او الوحدات اللي هي مقفوله اللي عاملينها ليه كده عشان درجه الحراره دي حاجه طبعا لو لو درجه الحراره تحت التجمد النباتات معظمها مش هيقدر يعيش حاجه تاني مهمه جدا وحاجه موجوده في حياتنا واحنا مش حاسين بيها وحاجه احتياجنا ليها اكتر من احتياجنا للاكسجين مش كده ممكن يبقى في حاجه كده لو سالت اي واحد انت ممكن ايه اكتر حاجه ما تقدرش تستغنى عنها تموت لو ما استغنيت عنها اقول لك الاكسجين لو ما تنفستش ده انا في كم في بعض الدقائق شويه دقايق ممكن اموت مش كده تخيلوا ان في حاجه لو فقدناها لاقل من دقيقه نموت ومش حاسين بده لان احنا متواجدين بينا جواها دايما الحاجه دي هي ايه هي الضغط الجوي الاير بريشر الهواء بتاع الارض اللي عامل غلاف جوي ده فوقينا المسافه كبيره قوي بيوصل ل 100 كيلو بدرجه كثيفه وبعدين بيبدا يقل كثافه تدريجيا عامل ضغط علينا الهواء والميه الحاجات دي اللي هي الموائع الفلويدز وزنها بيشكل ضغط على اي حاجه بتسبح جواها احنا كده جوه الغلاف الجوي هو محيط بينا في كله بيعمل ضغط علينا الضغط ده بصوره تقريبيه تشبيهيه كده اللي احنا خدناه في المدرسه زمان وبنكتب 76 سنتيمتر زئبق يعني ايه احس بيه ازاي ده كان كل واحد سنتيمتر من مساحه سطح جسمنا شايل واحد كيلو جرام متخيلين انا عايز عايزكم النهارده كده تجربوا ده تروحوا عند اي حد بيبيع خضار ولا فاكهه وناخد السنجه اللي هي واحد كيلو اللي بيوزنها ونحطها على صباعنا كده عقله الصباع تقريبا مساحتها سنتيمتر مربع ونتخيل الضغط ده يعني كل سنتيمتر من مساحه من مساحه سطح جسمنا مضغوط عليه بواحد كيلو جرام اه طب واحنا مش حاسين بليه عشان احنا نشانا تحت الضغط ده فمش متخيلين او مش او متجاوبين معاه او متفاعلين معاه الضغط ده لما بيزيد بنقدر نتحمله لحدود معينه زي ما بيعمل الغواصين طب الفضاء ما فيهوش هواء ما فيهوش ضغط جوي الضغط الجوي صفر تخيلوا لو انسان طلع من الضغط الجوي بتاع الارض مباشره لزيرو ضغط جوي يموت في اقل من دقيقه يموت ازاي كل سوائل الجسم هتتبخر يبقى حته خشبه كده في اقل من دقيقه اسرع من احتياجه للاكسجين فلو حد مثلا في مركبه فضاء ووقع براها ولا حاجه ما يقلقش ان هو هيموت مخنوق اصلا هيموت في اقل من دقيقه من قبل ما يموت او من قبل ما يحس ان في نقص في الاكسجين غير بقى طبعا درجات الحراره والتجمد وكده طب هو المريخ ضغطه الجوي قد ايه اقل من 1% من الضغط الجوي للارض يا نهار ابيض يعني احنا مش هنقدر نمشي على المريخ كده زي ما احنا واقفين على الارض لا لازم يا اما ببدله فضاء يا اما داخل كابينه مجهزه زي ما فيها اكسجين زي ما فيها ضغط 
بيعادل الضغط لدرجه ان احنا لما هنيجي نطلع من الكابينه دي لابس البدله بتاعه الفضاء وعايز اطلع من الكابينه للامشي على سطح المريخ بدخل الاول في غرفه في الوسط اسمها غرفه معادله الضغط اطلع جوه الغرفه دي ضغطها زي الضغط الخارجي وبعدين البس البدله فيها واروح قافل عن الكابينه الرئيسيه وينزل الضغط فيها لحد ما يساوي الضغط الخارجي وبعدين يفتح عارفين لو فتح الباب وهو من غير ما ما يعمل معادله الضغط اولا كل حاجه جوه الكابينه هتطير للخارج هتتحرك من الضغط الاكثر للضغط الاقل تتشفط لبره كده ثانيا هيحصل تعرض لفقدان الضغط مره واحده لو هو مش لابس بدله الفضاء يموت في اقل من دقيقه فتخيلوا دي حاجه احنا اصلا ما كناش عاملين حساب كده ده احنا محتاجين الضغط الجوي ده اللي هو بقى طب هنعمله ازاي طب انا الاكسجين ممكن اجيبه من ثاني اكسيد الكربون مش كده خد بشكل كيميائي الكيميائيين بسهوله جدا هقدر استخلص اكسجين من ثاني اكسيد الكربون اولا موضوع صعب ثانيا محتاج فتره زمنيه طويله قد تصل لو هعملها بعمليات تدريجيه ده كوكب انا مش بتكلم ان انا هزود كثافه الغلاف الجوي لمدينه القاهره مثلا ده انا بتكلم على كوكب كامل يساوي تقريبا ربع حجم كوكب الارض فالموضوع محتاج يعني شغل كتير قوي او هنفضل بقى على المريخ دايما اي حركه خارج على سطح المريخ لابسين البدل بتاعه الفضاء وقاعدين محبوسين جوه البدل بتاعه الفضاء ورغم كده في تجربه معموله ان احنا هنروح نودي بشر للمريخ محطوط تقريبا دلوقتي ان احنا يوصلوا سنه 2026 أه تخيلوا البشر دول اللي هم اول تجربه هتروح من اهم الحاجات ان احنا مش هنعرف نرجعهم يعني رايحين وان واي تريب هنروح ننزلهم على المريخ انتوا مش هنعرف نجيبكم في حدود التكنولوجيا بتاعتنا الحاليه ليه الكلام ده انتوا خايلين عشان اطلع من المريخ تاني انا محتاج طاقه قد ايه ومحتاج منصه تخيلوا الصاروخ اللي بيطلع من الارض بس يطلع قمر صناعي تقريبا 80% من كتلته الوقود اللي بيطلع بيه انا عشان اطلع بره جاذبيه كوكب محتاج طاقه هائله جدا ومحتاج منصه اطلاق ومحتاج كل الكلام ده هروح اوديه لحد المريخ ازاي ده كتل رهيبه جدا فاول تجربه هتطلع ناس للمريخ هيبقى وان واي تريب احنا هنوديكم وننزلكم ونديكم مقاومات الحياه وازاي تعيشوا وعيشوا بقى لحد ما نعرف نتواصل معاكم تاني التجربه دي طلبوا ليها متطوعين تخيلوا على مستوى الكره الارضيه تقدم مئات الالاف للتطوع وان واي تريب ومش هيرجع تاني عملوا لهم اختبارات صفوهم على 100 واحد جاهزين تماما انهم يطلعوا في اي وقت ساعة ما تب ما تحدد ميعاد الرحلة أكثر أربعة جاهزية هيطلعوا في أول رحلة وبعدين هيطلعوا على دفعات أربعة 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 منهم واحد مصري منهم اثنين عرب واحد مصري وواحدة عراقية مختارين من ضمن المية اللي هيروحوا للمريخ وان واي تريب في بيئة صعبة جدا علينا مختلفة جدا عننا بيئة معلومة لنا بنسبة معينة ولكن لسه فيها الكثير من المجهول وفيها الكثير من المعوقات لكن هو ده الإنسان هو ده فضول المعرفة والطموح إن هو دايما يتطور ودايما يستكشف أكثر ودايما يروح يسبر أغوار أكثر عمقا من الكون بتاعنا كل ما يبقى عندنا الفضول المعرفي ده والطموح لأن احنا نحقق المزيد كل ما هنقدر نطلع بره حدودنا اللي احنا رسمناها لنفسنا الاول ونحقق اهداف وغايات اكبر بكتير جدا ما تسيبوش طموحكم في اي وقت ولا فضولكم المعرفه شكرا